ദേവാമൃതത്തിലെന്നെ ജ്യോതിഷ പങ്ക്തി ദേവാമൃതം ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം ആണ്ട് കുംഭമാസം രണ്ടാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വ്യാഴാഴ്ച നക്ഷത്രം രോഹിണി ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയിൽ എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ ഡോക്ടർ പദവികൾ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയമായ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയതും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മേൽശാന്തിയായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ കൊടുമാളൂർ ശർമ്മാജിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ശർമ്മാജി സ്വാഗതം ശർമ്മാജി നമുക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു കത്തുണ്ട് രമണി രമണി ഞാൻ അയൽക്കൂട്ടത്തിലും കുടുംബശ്രീയിലും സജീവ പ്രവർത്തകയാണ് തൊഴിൽ കാര്യങ്ങളിൽ മന്ദഗതി അനുഭവപ്പെടുന്നു വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക് മകൈരം തിരുവാതിര പുണുഹതം മുക്കാൽ ഭാഗം മകൈര ഒടുവിലത്തെ മുപ്പത് നാഴിക തിരുവാതിര നക്ഷത്രം പുണുഹതം ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാഴിക ചേരുന്ന മിഥുന രാശി മിഥുന രാശിക്കാർ വ്യസനിക്കുകയെന്നാണ് മിഥുനം കണ്ടാൽ വിഷ വിഷമിക്കണ്ട വ്യസനിക്കണ്ട മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പൊതുവേ വ്യസനങ്ങൾ കുറയും പിന്നെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു അതിൻ്റെതായ വിഷമതകൾ ചില വേരിയേഷൻ കുറവാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എങ്കിലും അതിപ്രധാനങ്ങളായ കഠിനങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പൊതുവേ പറയുന്നത് എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ സഹവേശ്വരകാരകനായ വ്യാജഗ്രഹവും ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് അതായത് ശത്രുസ്ഥാനത്തേക്ക് ദുരിതസ്ഥാനത്തേക്ക് അതായത് ക്ലേശസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ മാസം മധ്യം വരെ അപ്പം തൊഴിലൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും കുടുംബശ്രീയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്താലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിതോഷമൊക്കെ കേൾക്കും ധനം അപകരിച്ചെന്നോ ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നോ സാധാരണ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരല്പം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വാചാലതയും തൻ്റെ ഇടവും സാമർഥ്യവും ചുറിയുറക്കും ഇതര സഹജീവികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു കഴിവും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ആയിട്ട് ഇടപഴകുവാനും അന്വേഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ജിജ്ഞാസയും താണിയും ഒക്കെ ഒരല്പം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരല്പം കൂടിയിരിക്കും മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഈ കുടുംബശ്രീയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടകാനുള്ള ഒരവസരങ്ങളുമൊക്കെ കിട്ടിയത് ആ വ്യാജഗ്രഹം ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി മാസം മുതൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ മുതൽ ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കും തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഗ്രഹനിലപ്രകാരം കാഹളം എന്ന ഒരു യോഗവും കൂടിയുണ്ട് കാഹളയോഗം കാഹളയോഗം ഒത്തിരി വിസ്തരിക്കേണ്ട ഒരു യോഗമാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒച്ചയെടുത്ത് സംസാരിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ട അല്ലെ തൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ മുടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ഗൗരവത്തോടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു യോഗം ആണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ കാഹളയോഗം രണ്ട് വിപ്ലവവീര്യം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് ഏതർത്ഥത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയോ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് ന്യായാസനങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളിൽ നിന്നും അധികാര വർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏത് രാഷ്ട്രീയവും ആവട്ടെ ഏത് രീതി ആയിക്കോട്ടെ മല്ലടിച്ച് കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനോ പിടിച്ചെടുക്കുവാനോ വാങ്ങി മറ്റ് സഹജീവികൾക്ക് കൊടുക്കുവാനോ വിധിക്കപ്പെടുന്ന ജന്മങ്ങളാണ് കാഹളയോഗം അത് ചെറുകിട വാർഡ് മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുനിസിപ്പൽ അവിടം വരെയൊക്കെയുള്ള രീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ സമരസേനാനിയോ സമരസേനാനിയൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതും ഈ കാഹളയോഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് ഇനി അത് 
അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതെങ്കിലും പരേഡ് നടത്താൻ ആയിട്ട് കൊമ്പും കൊഴിലൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ വാദ്യസംഗീതം ബാൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതും കാഹള യോഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതും ഒരു സംഘത്തെ നയിക്കാനുള്ള അതിനെ പദം ഉന്നയിച്ചും കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സംഘത്തെ നയിക്കുക മാർഗിച്ചൽ ദൗഗ്യച്ചൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുക അത് മിലിട്ടറിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നേ പിന്നെ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് മുതലായ സൈനിക രംഗങ്ങളിലും പോലീസ് പരേഡുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൗട്ട് മറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഘമായിട്ട് പോകുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ വിദഗ്ധന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചവാദ്യങ്ങൾ ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ മെയിൻ കൊമ്പും കൊഴിലുമൊക്കെ വിളിക്കുന്നവരെ പഞ്ചവാദ്യ സെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ തലൈവൻ മാർക്ക് ഈ കാഹള യോഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചഭാഷണിയിലൂടെ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ജനഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർക്കും കാഹള യോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമൊക്കെ ഉള്ള പൊതു സ്വഭാവമാണ് കാഹള കാഹളം ബഹളം തന്നെയല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ അതൊരു പരിവർത്തന വിധേയമായിട്ട് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇവർക്കും പൊതുവേ ഇവരുടെ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ വെള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും ആയാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ണുകൾക്ക് പവർ വാണിങ് പവർ ഉള്ളുണ്ടാവും ഏതായാലും രമണി ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വരെയാവും ഇപ്പൊ എന്തിരിയേണ്ട അടുത്ത സമകാലീന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയവുമാകാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരെയാവും ഇപ്പോഴത്തെ തൊഴിൽ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ മാറും പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജ്യോതിഷ പങ്കിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ കൊടുമാളൂർ ശർമ്മ ജീൽ എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രശ്നപരിഹാ